నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఇన్ సైడ్ పాలిటిక్స్ విత్ కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఎందుకని ఇంత విచిత్రంగా కనిపిస్తున్నాయి రోజుకొక మలుపుతో రోజుకొక ట్విస్ట్లు టర్న్లతో ఎందుకని కనిపిస్తోంది సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎన్నికలకు ముందు మాత్రమే కనిపించేది ఇప్పుడు ఎందుకని ఇంత తొందరగా ఒక టిపికల్ సిచ్యువేషన్ అనేది తెలంగాణలో ఉంది ఎందుకని ఓ రోజుకొకమైనటువంటి స్టేట్మెంట్లు బాంబుల రూపంలో కనిపిస్తున్నాయి మనతో పాటుగా ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ సీనియర్ లీడర్ ప్రొఫెసర్ దాసోజు శ్రవణ్ గారు నమస్తే అన్న సో నేను బాగున్నా మీరు ఎట్లా ఉన్నారు ముందుగా మీకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీకు కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎన్ ఎ వెరీ డిలైట్ఫుల్ దివాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీకు కూడా దీపావళి అనగానే మనకు బాంబులు గుర్తొస్తాయి బాంబులు అనగానే రాజకీయ బాంబులు అన్నారు పేలాయా తుసుమన్నాయా ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఐ థింక్ పాలిటిక్స్లో ఈ బాంబులు అంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఈ బాంబులు మేము ఏదో బాంబులు వేస్తాం చుచ్చుబుద్ధి వేలుస్తాం ఇదంతా ఒక అన్డెమోక్రాటిక్ ఇండీసెంట్ లాంగ్వేజ్ అది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఏమవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది అని మీరు ఇంట్రడక్షన్లో మీరు చెప్పినారు వై so much of uh, flared up uh, hmm. environment ani ante loguttu perimaalla keruka an cheppani revant redike telustadu ekku enduku enduku itla avutund an cheppani mee tho ante kuda but if you really analyze it from different angles you will certainly see that revant reddy is frustrated hmm baaga oka nirasha tho unnade em anipistundi okati ayaku paripalana cheyaratledu paripalana cheyalante chaala ollu degara pettukovala tarvata if you want to be an administrator even if let's say you are head of the i dreams hmm. i dreams no i dreams oka baadhyatayithanga objective anadapalante chaala commitment kavala chaala conviction kavala chaala sacrifice kavala gantala koddi kurchi gatukoni kurchoni vinala plan cheyala imagine cheyala focus undali focus undali vanni undali i don't know whether revant reddy has all these things when hmm. i know pcc adhyakshudu ga chusina ఇప్పుడు కూడా చూస్తా ఉన్నా ఈస్ గుడ్ అట్ సర్టన్ థింగ్స్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ సర్టన్ థింగ్స్ ఏంటవి ఎట్లా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేయగలుగుతాడు మంచి ఈవెంట్ చేయగలుగుతాడు మీటింగ్ పెట్టగలుగుతాడు పటాకి వేపియగలుగుతాడు ముందు రెండు వందల మందిని పెట్టుకుని సీఎం సీఎం అర్పించుకోగలుగుతాడు దీస్ థింగ్స్ ఈస్ గుడ్ అట్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్ కన్స్ట్రక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది నేను టీఏ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా చూడాలా ఆయన అదృష్టం మహేష్ గౌడ్ గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే Uh, he used to take care of a lot of things and back end and the good organization and the in at large ayaram gayaram type at large chey poyedi and uh, most of his press meets were never used to be from gandhi gandhi bhavan it used to be from his home in bagutur and atla aina oka aina oka aina priorities veru but organizational head ga unnapudu priorities veru it is the adhyakshana gar mukhyamantri now i feel that he is little frustrated that he is not i am grip rather power me authority me మంత్రులు ఎవడు తూకిత్తా మైకిత్తా అన్నట్టు ఉంటారు ఎందుకంటే అందరూ ఈయన కంటే సీనియర్లే అందరు ఈయన కంటే సీనియర్లే పార్టీ మారు వచ్చిన కొండ సూర్యకి కూడా ఈయన కంటే సీనియరే కాబట్టి నువ్వెంత అన్న ఒక భావన ఏమైనా ఉంటుందో ఏమో మరి అదేమన్నా తర్వాత రెండోది ఏంటంటే కొహరెన్స్ ఒక టీం వర్క్ ఉన్నట్టుగా అయితే నేను అనుకోను ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డిది ఏమో సీతయ్య నా మాటే వేదం టైపు అని నాకే తెలుసు అని ఆయన అనుకుంటాడు మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నువ్వేం దాని నిన్న ఏమి వచ్చినా బజ కానీ నీకేం తెలుసు వాళ్ళు అనుకుంటుండొచ్చు మొత్తానికి క్లియర్ డిపిక్షన్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ టీమ్ స్పిరిట్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద గవర్నెన్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను రెండోది ఎక్కడో ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్ ఏమైనా వచ్చిందేమో రేవంత్ రెడ్డికి అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎక్కడి నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఏమైనా వచ్చింటుంది ఏమనుకుంటారు ఏమని ఇచ్చి ఉంటారు అంటే నీ పిచ్చి పిచ్చి చేస్తున్నావు ఏమో ఆయన కాంగ్రెస్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ అడ్వకేటింగ్ డెమోక్రసీ throughout the country last 10 years rahul gandhi em maatladta unnadu bharat rajyangani kaapadala rajyanga matkoni tirutunadu ayi ekkada pote akkada tarvata prajaswamyanni kaapadala jodo yatralu bharat jodo yatralu antha de cheppinadu tarvata bharat jodo yatralu modati nunchi kuda tarvata inga mukhyanga ayina nenu champion of social justice ani cheptunnadu ayina when we spoke i still remember what he said jawaharlal nehru garu national integration kosam paatu pettaru indira gandhi garu గరీబీ హఠావ కోసం పాటుపడ్డారు రాజీవ్ గాంధీ గారు టెక్నాలజికల్ రెవల్యూషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం పాటుపడ్డారు సోనియా గాంధీ గారు గుడ్ గవర్నెన్స్ కోసము ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ పాలసీస్ కోసము పాల్పడ్డారు తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారు సోషల్ జస్టిస్ కోసం పాటుపడతా రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలనలో ఎక్కడన్నా సామాజిక న్యాయం కనబడుతుందో చెప్పండి ఎక్కడన్నా డెమోక్రసీ కనబడుతుందో చెప్పండి ఒక డిక్టటోరియల్ సప్రెషన్ కనబడుతుంది వాళ్ళకేంది 
ఇప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి క్యాచ్ ట్వంటీ సిచ్యువేషన్ ముఖ్యమంత్రి అని పేరు తిరిగి రప్మన్ తీస్తే వాళ్ళ జడ్జిమెంట్ తప్పు అనేటువంటి ఒక భావన కూడా దేశం అంతా పోతుంది కదా దే కాంట్ రన్ ద గవర్నమెంట్ అనే పేరు వస్తుంది రెండోది ఈయన ఇచ్చే వాటికాలు కూడా అలవాటు పడ్డట్టున్నారు కొంతమంది అక్కడ ఢిల్లీలో ఇదంతా నెట్వర్క్ కదా లాబీయింగ్ నెట్వర్క్ సో ఆ వాటన్నిటి ప్రభావం మొత్తానికి ఏదో మొత్తానికి మాత్రం రెడ్ ఫ్లాగ్ పిచ్చి పిచ్చి గల్ చేస్తే తీస్తాం రా అనే ఉన్న సంకేతం వచ్చిందా దానిలో భాగంగా ఎంత వీలైతే అంత ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇది అది అని చెప్పి తొందర తొందర సర్దుకుందాం దానికి తోడు ఇక వీళ్ళు చే రోజు అడుగుతున్నారు కేటీఆర్ హరీష్ రావు పొద్దున్న లేస్తే వాళ్ళు సమస్యలు ఎట్టున్నాయి వెంటబడుతున్నారా వెంటబడతారు ప్రజలు వెంటబడుతున్నారు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ నో అపోజిషన్ లీడర్ కెన్ డూ ఎనిథింగ్ అండి మేము కూడా అపోజిషన్ లో పనిచేసినాం టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నప్పుడు అపోజిషన్ లో పనిచేసినాను కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు అపోజిషన్ లో పనిచేసినాను అపోజిషన్ లీడర్ ఏం వాడు అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ ఏమి మూన్ ఏదో ఆకాశ శూన్యంలో రుచి సృష్టించి సమస్యలు ముందుకు పట్టుకురాడు ప్రజలకు ఎన్నో పెయిన్ ఉంటుంది ఆ పెయిన్ పాయింట్ కొంచెం యాంప్లిఫై చేస్తారు ట్రంపెట్ అపోజిషన్ ఇస్ మోర్ లైక్ ఎ ట్రంపెట్ పాయింట్ పెద్ద సపోర్ట్ వస్తుంది ట్రంపెట్ లేకుంటే మాకు సపోర్ట్ వస్తుంది సో అన్ అపోజిషన్ ఇస్ లైక్ ఎ ట్రంపెట్ సో చేస్తాం చిన్న సమస్యను కూడా పెద్దగా చూపెడతాం ఎందుకంటే వాళ్ళ గుండెలో బాధ అట్లు ఉంటుంది కాబట్టి చేస్తారు కేటీఆర్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ ఇది చిన్న సమస్యలు కాదు చాలా ఉన్నాయని చెప్తాయి మనం ఈ సమస్యలను యాంప్లిఫై చేసి చూపెడతా ఉన్నారు వాటిని ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నాడు మూర్ఖత్వం ఉంది దానికి తోడు ఇన్ఫీరియారిటీ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్సెస్ అంటాం కదా దే ఇస్ ఇన్ఫీరియారిటీ దట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కంప్రహెండ్ ద గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ పాలసీ అండ్ దెర్ ఇస్ అ సుపీరియారిటీ దట్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ గెట్ అవే బికాస్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ కాంట్రడిక్షన్స్ ఈ ఇవన్నీ కూడా ఆయనను కన్ఫ్యూజన్లో నెట్టేసి వాళ్ళ చిల్లర మల్లరగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్నాను అనే సోయి లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు పొంగిలెట్టి గారు మాడుతున్నారు ఏందండి బాంబులు ఆయన ఇంట్లోనే బాంబులు వీళ్ళని కింద వీళ్ళని బాంబులు ఐఎమ్ సారీ టు యూజ్ దట్ వర్డ్ కొడుకు స్కాట్ రెడ్ హ్యాండెడ్లీ విత్ క్రౌడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ వాచ్ పాపం నేను ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడను నా యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ ఐ విల్ నాట్ టాక్ బట్ దెన్ కాంటాక్ట్స్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను ఆయన అరెస్ట్ కాడు ఆయన కొడుకు అరెస్ట్ కాడు ఆయన బాంబులు పిలుస్తా అంటున్నాడు ఎవరి ఇంట్లో బాంబులు పిలుస్తావు ఆయన నీ ఇంట్లోనే బాంబు పేలింది ఆల్రెడీ కాకపోతే ఏంటంటే నీకు నీకు బర్నాలు ఉన్నాయి రాసుకున్నావు నువ్వు అది వేరు ముచ్చట నీ మీద సిబిఐ రైడ్ అవుతుంది ఈడీ రైడ్ అవుతుంది లారీలకు ఎద్ది నోట్ కౌంటింగ్ మెషిన్స్ వస్తాయి రోజుల కొద్ది నీ దగ్గర నోట్ల కట్ట లెక్క పెడతారు ఇంతవరకు ఏమైందో తెలుస్తలేదు వాట్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్ దట్ హీ హ్యాస్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈడీ సిబిఐ వి డోంట్ నో మీ మీ కిందనే ఇంత పెద్ద పెట్టుకొని మీరు బాంబులు 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 అని ఏం చేసిండ్రు ఆఖరికి పోయి పోయి ఉరుమురిమి పిల్లి ఎవరి మీదనో వడ్డది అంటారు ఉరుమురిమి పిల్లి మంగళాయన మీద వడ్డదనో ఇంకా ఒక సామెత ఉంటుంది ఉంటే అంటుంటారు అట్లా బట్ ఆ కారణంగా ఎవరి మీద అన్న దునికితే అడవి మీద పడితే అట్లా రాజ్బాకాలు ఇంటి మీద పడి నువ్వు వ్యక్తులను వ్యవస్థను నాశనం చేసి వ్యక్తుల మీద దాడులు చేసి ఆఖరికి వ్యక్తుల కుటుంబాల దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ ఇండ్లకు పోయి రచ్చ చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఉంది ఇదంతా కూడా ఒక చీప్ గవర్నెన్స్ నాట్ సర్టన్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ద గాంధీ ఐడియాలజీ నేను నాకు నాకు ఇదే కాంట్రడిక్షన్ అర్థం కావట్లేదు మెనీ టైమ్స్ బికాస్ విత్ కన్విక్షన్ ఐ వర్క్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల పక్షాన్ని కొట్లాడినాం బట్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ హంబుల్ మ్యాన్ సింపుల్ మ్యాన్ నోబుల్ మ్యాన్ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ మ్యాన్ ప్రియాంక గాంధీ వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ పర్సన్ సోనియా గాంధీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ పర్సన్ వాళ్ళ 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 కన్సర్న్ అంతా కొంత పేదవాళ్ళ పక్షాన ఉంటుంది ఈ క్యాపిటలిస్ట్ ఫ్యూడల్ రిప్రెసివ్ డిక్టటోరియల్ మైండ్ సెట్ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళు అట్లున్నారు ఈయన ఇట్లున్నారు ఈంద్రా నాయన ఏమైతుంది దిస్ ఇస్ సర్టన్లీ నాట్ వాట్ గాంధీ హ్యాస్ ఆల్వేస్ టాక్డ్ అబౌట్ రాహుల్ గాంధీ హాస్ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ దే బిలీవ్ ఇన్ హాస్ గాంధీ అండ్ ఫిలాసఫీ ఏదో సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ హ్యాపీ ఇని నాకు ఒక కాంట్రడిక్షన్ నాకు కూడా ఎప్పుడు అంతర్లీనంగా కనబడతా ఉంది బట్ మొత్తానికి ఈజ్ అగేన్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గాంధీ ఈజ్ అగేన్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద రాహుల్ గాంధీ that he whatever that he advocated in public at least kavati is mottam kuda oka chaotic ga marindi enduku itla undi ante peda raja tada praja mana intlo mana inti pedda manam pillalu ga unnappudu baa gurtu chesukoni tanri nana oka vela serious ga undi achi chiraak laadtu chiruguru laadtu kopam meeda attu itu unte etlu untadu intla undarsh untadu kuda ku
అట్లాగే ఇంటి పెద్ద ఎట్లయితే ఒక బాధ్యత ఉంటే ఇండ్లు బాధ్యతగా కనబడుతుందో ఒక కండ్యూజివ్ గా కనబడుతుందో అట్లాగే రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కూడా బాధ్యతగా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతా అట్లే ఉంటుంది దట్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ బ్యూరోక్రసీ వర్క్ దట్స్ ఆఫ్ ద ఎమ్మెల్యేస్ వర్క్ దట్స్ ఆఫ్ ద ఎంపీస్ వర్క్ దట్స్ ఆఫ్ ద హౌడ్ ఇకో సిస్టమ్ వర్డ్స్ తెలంగాణలో దురదృష్టం రేవంత్ రెడ్డి యొక్క మూర్ఖత్వంతో అహంకారంతో అజ్ఞానంతో అన్ని కలగలిపినటువంటి ఒక ఒక కురచ మనస్తత్వంతో ఇవాళ ఆయన వ్యవహరించడంతో ఇవాళ స్టేట్ ఫర్ ద లాస్ట్ లెవెన్ మంత్స్ ఈజ్ ల్యాండెడ్ ఇన్ అ నెగటివ్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా నేను అందుకు మాట చెప్తా ఉన్నానంటే ఫస్ట్ టైం గాడ్ గివెన్ యూ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ నాలుగు కోట్ల మందిలో ఒక్కడే ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు కదా ఐదేళ్ళు మంచి కుర్చి కలలుగానే కుర్చి అది ఎవడైనా కూసోవాలనుకుంటారు అక్కడ పది మంది సేవ చేయాలనుకుంటారు దోస్త దోసక తింటుంది కాదు యూ కెన్ డూ వాట్ యూ వాంట్ డూ టు ద పీపుల్ నువ్వు ప్రజలకు ఏం సేవ ఇచ్చి ఇచ్చినారు అది పక్కకు పెడితే వచ్చే రాగానే నేను మెట్రో దిగి పీక్ పడేస్తా నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ నేను ఫార్మాసిటీని పీక్ పడేస్తా నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ తర్వాత లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు ఇట్లా వరుస పెట్టుకుంటూ పోతే ఒక రాసుకుంటే రామాయణం భారతం లెక్క హైడ్రా కూల్చివేతలు పేదవాళ్ళ కూల్చివేతలు తర్వాత మూసీ నది లక్ష మంది నిర్వాసితులుగా చేసే ప్రాజెక్టు పేదవాళ్ళ కూల్చివేతలు తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాగానే రాష్ట్రం అంతా ఒక అధోగతి అయిపోయింది ఫైనాన్షియల్లీ బ్యాంక్ రప్ స్టేట్ ఇట్స్ లైక్ సమ్ రెడీ బీహార్ అవినీతి <laughs> మేము కరెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని చెప్పని ఐదు గంటలు పది గంటల కట్టు అదొక నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ అప్పటిదాకా జిగేలు మన ఎలిగింది ఒకటేసారి ఆయన రాగానే కరెంట్ కట్టు నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ కాకతీయ కళా తోరణాన్ని తీసివేస్తా సమ్మక్కకు కాకతీయులకు పోరాటం జరిగింది కాబట్టి నేను కాకతీయులను పీకేస్తా నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ తెలంగాణ తల్లి మన అందరిని ఇన్స్పైర్ చేసింది తెలంగాణ మూమెంట్లో మన అందరం ఇన్స్పైర్ అయింది ఇట్ ఇస్ అన్ ఐకాన్ క్రియేటెడ్ బై కేసీఆర్ డ్యూరింగ్ ద తెలంగాణ మూమెంట్ ఆమెను చూసి మనం దండం పెట్టుకుని జై తెలంగాణ తెలంగాణ తల్లి జోహార్ అని చెప్పని అనుకుంటే మన ఉద్యోగంలో పోయినాం దాన్ని పీకేస్తా అని చెప్పిన నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ జీవో ఫార్టీ సిక్స్ నువ్వు అధికారంలోకి రాస్తే జీవో ఫార్టీ సిక్స్ రద్దు చేస్తా అని చెప్పి లక్ష మందికి వాగ్దానం చేసి ఆ లక్ష ప్లస్ వాళ్ళ కుటుంబాలతో ఓట్లు ఎంచుకున్నాం వాళ్ళని రోడ్ల మీద పడేసిన వాళ్ళు కోర్టు చుట్టి తిరుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళని పట్టుకునే రాదు లేదు నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ జీవో ట్వంటీ నైన్ గ్రూప్ వన్ పిల్లలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఆ తిరిగి ఓట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ భుజాలు ఎక్కితేవి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అవుతుంది వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి వాళ్ళని ఊరు ఊరు బస్సులు ఇచ్చి తిప్పి తివి అయ్యాలా వాళ్ళు పోయి ప్రచారం చేసి నువ్వు అధికారంలోకి వస్తే వచ్చిన తర్వాత ఐ మీన్ రీకండక్ట్ చేయవా ఎగ్జామినేషన్ పోస్ట్పోన్ చేయవా అంటే నువ్వు పోస్ట్పోన్ చేయకుండా నోటిఫికేషన్ మొండిగా నోటిఫికేషన్ పట్టుకొచ్చి మా దాన్ని నోటిఫికేషన్ ఇస్ ఇల్లీగల్ మల్టిపుల్ కీసు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ను ప్రామాణికం కాకుండా ఎక్స్పర్ట్ ప్రామాణికం అని చెప్పి అక్కడ మోసం జీవో ట్వంటీ నైన్ అని చెప్పని ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పక్కన పెట్టి జీవో ట్వంటీ నైన్ పట్టుకొచ్చి అక్కడ బీసీఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలను తొంగలు దొక్కటం ఇరవై ఐదు వేల నూట యాభై మంది వచ్చే దగ్గర ముప్పై రెండు వేలు ఎందుకు వచ్చినట్టు సమాధానం చెప్పకుండా మూర్ఖంగా దాటమైన ధోరణికి పాల్పడటము వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టడము లాటరీలతో కొట్టియటము అదొక నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ఇట్లా అన్నిట్లో ఒక నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ యూ టెల్ మీ వన్ పాజిటివ్ కన్స్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సో కాల్డ్ స్కిల్ యూనివర్సిటీ దట్ ఈ అనౌన్స్ దానిపైన కూడా నాకు భిన్నమైన అభిప్రాయం ఎందుకంటే మేనిఫెస్టోలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నేనే రాసిన ఎయిటీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాసిన మనం హైడ్రా పేరు మీద టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మేనిఫెస్టోలో నేను కూడా రాసిన నేనే రాసిన అది లేక్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ వీ కన్సీవ్డ్ రెండు వేల పదమూడు చట్టం అమలు చేయకుండా నువ్వు హైడ్రా అంటావు రెండు వేల పదమూడు చట్టం భూసేకరణ చట్టం రాహుల్ గాంధీ పట్టుకొచ్చింది అమలు చేయకుండా నువ్వు మూసీ అంటావు స్కిల్ యూనివర్సిటీ we had a different view that you know you collaborate with various engineering colleges existing competencies you ivanni chase cheyal anukunte dan edo sari romantic chandrababu nadu isb gattindu nen skill university gattna ani cheptan oka oka self brand kosam chusko untanu kada sustainable oka development model kosam lekunta oka negative minds tho ivanni kuda ivanni konasagimpo evadanna padagapudda 144 section bedta rama talak maashanodu 30 rojulu ite stretch 30 days of what is this 30 days business endu 30 days betnu one week bedtho moodu roju bedtho naal roju bedtho malla diffuse ayipen tarvata malla situation unte malla extend ana chestho it is stretch 30 days endi em em envision chestha unnadu em message pampichadalsukunnadu 
ఎందుకంటే ఆయన బాగా డెవలప్ చేస్తాననే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తోనే ఇప్పుడు కేసీఆర్ అనే పేరు నామరూపాలు లేకుండా చేస్తాను ఆయన్ని మించినటువంటి అభివృద్ధి చేస్తాననే కదా మాట చెప్పింది కాదా చరిత్ర విదేశంలో రేవంత్ రెడ్డి షార్ట్ సైటెడ్ ఫిలో ఈ డజంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ టాకింగ్ ఈ దేశంలో ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు జాతికి గౌరవం తెచ్చినాడు మహాన్ బావుడు ఏ లోకంలో ఉన్నాడో పెద్ద ఆయన అప్పటిదాకా మద్రాసీలు మద్రాసీలు అంటుంది ఢిల్లీకి పోతే వాడు ఎవడు మన ఐడెంటిటీ లేదు బట్ ఎన్టీ రామారావు రాగానే ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలు పెట్టగానే మద్రాసీనే తెలుగు తెలుగు అని చెప్పని గౌరవం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక గౌరవం తెలుగుకు ఒక గౌరవం లో ఇచ్చింది అట్లనే తెలంగాణ అనేటువంటి పదమే అసెంబ్లీలో వినటానికి కూడా చెప్పడానికి కూడా ఉచ్చరించడానికి కూడా అర్హత లేదు అని చెప్పి మూర్ఖంగా దుర్మార్గంగా అణచివేత ధోరణికి పాల్పడుతున్న ఆంధ్ర నాయకత్వం ఉన్నటువంటి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నేను తెలంగాణని నా తెలంగాణ భాషల సినిమాలు తీసేటువంటి ఒక పరిస్థితికి తెలంగాణ నాకు ఔన్నత్యమైనటువంటి ఒక పొజిషన్లో పెట్టిండు అంటే అది కేసీఆర్ జస్ట్ అస్ యూ కెనాట్ ఫర్ గెట్ ఎన్టీ రామారావు ఫర్ తెలుగు కేసీఆర్ కెనాట్ బి ఫర్ గాటన్ ఫర్ తెలంగాణ చరిత్ర కెన్ యూ ఫర్ గెట్ సోనియా గాంధీ కెన్ యూ ఫర్ గెట్ సోనియా గాంధీ ఆఫ్ ఆల్ ద డిఫికల్టీస్ ఆ రోజు ఆఫ్ ఆల్ ద డిఫికల్టీస్ షీ వాజ్ పాజిటివ్ విత్ ఇన్ ద పార్టీ దేర్ వాజ్ డిఫరెంట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ వాజ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ దిగ్విజయ్ సింగ్ వాజ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ అగేన్స్ట్ ఇట్ స్టిల్ షీ స్టుడ్ ఫర్ ఇట్ తెలంగాణ కెన్ ఐ సే దట్ సోనియా గాంధీ పేరు నామరూపాలు లేకుండా చేస్తా అంటనా అంటే సంస్కారం అవుతుందా సభ్యత అవుతుందా ఇవాళ పార్లమెంట్ సాక్షిగా జవహర్లాల్ నెహ్రూను అవమానిస్తా ఉన్నారు చేసినారు ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడినారు అది రైట్ అది ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు డూ దాట్ వే టు టు డిస్రిగార్డ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ మహాత్మా గాంధీని కాల్చినట్టుగా సందర్భాలు చూసినాం వీడియోలో రక్తం లీక్ అవుతుంటే మహాత్మా గాంధీని బాగా ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు డూ సో సేమ్ థింగ్ ఇస్ డూయింగ్ బీయింగ్ డన్ బై రేవంత్ రెడ్డి టు కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి మళ్ళా కాకుండా నువ్వు ఎన్ని కుట్రలు చేస్తూ వచ్చాయి ఇట్స్ ఓకే బట్ యూ కెన్ నాట్ టార్నిష్ అండ్ సే దట్ ఏం భాష అమ్మా అది ఏం భాష అది ఏమంటున్నాడు కేసీఆర్ను ఫి కొడుకుని అడ్డం పెట్టి కేసీఆర్ను ఫినిష్ చేసిన వన్ టూ బావని అడ్డం పెట్టి బామ్మర్దిని ఫినిష్ చేస్తా త్రీ హరీష్ నెట్లు డీల్ చేయాలో మాకు తెలుసు దిస్ ఇస్ ఎ క్రిమినల్ లాంగ్వేజ్ గ్యాంగ్స్టర్ లాంగ్వేజ్ కాన్స్పిరేటర్ లాంగ్వేజ్ పాలిటిక్స్ అనిపించేదా ఫినిష్ చేస్తే ఎంతమ్మా ఏంటి ఫినిష్ అంటే చంపుతావా ఫినిష్ చేస్తా ఫినిష్ అంటే ఏంటి వాట్ యూ మీన్ బై ఫినిష్ అంటే నేను రాజకీయంగా ఫినిష్ చేస్తా అని చెప్పి సొల్లు కూతలు ఇప్పుడు ఏమైనా కూస్తే పోయచ్చు ఐ ఆర్ నాట్ డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ దట్స్ నాట్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో ఉండి ఫినిష్ చేస్తా అంటావు కింద కుర్చీలో ఉన్నాడు ఇంకో ఇంకో రకంగా మాట్లాడతాడు అని చంపుతా అంటాడు అంటే మాట ఏం లాంగ్వేజ్ ఇది నేను సిస్టమ్ వేర్ పాలిటిక్స్ ను పక్కన పెట్టి ఒక డీసెన్సీ డెకోరం కూర్చి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా లిటిల్ స్వేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ స్కోప్ వాజ్పేయి గారు ఒకసారి మాట చెప్తారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత కారిడార్ లో వస్తుంటే పెద్దది పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఉండేదట రెండు రోజులు వస్తుంటే కనబడింది after two days when he was walking in the portrait disappeared it is not okay. there mm. he he got annoyed bag kotladutunna ayana jolla nevu totaina when he was a young prior mm. parliament member he used to fight and all that so he called our estate manager untaru kada ani vishin em ga ikkada poster pedda 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 vigra photo frame unde kada em endra ayana portrait ante nai sabha nikal diye meer ochin tarata endu ne aa meer ochin tarata meer ochin tarata endu ani తర్వాత నై సభ నికాల్ దియే హ బగల్ మే క్యూ నికాల్ దియే ఆపో హమ్నే బోలా క్యా నికాల్ దియే ఆర్ కిసీ ఆర్ నే బోలా నై సభ హమ్నే సోచా ఆప ఆయే తో మై రైనే కి జోర్ దియే బేఖూఫ్ తో ఫిర్ సే లగా ఉస్కు బోల్ కే విత్ ఇన్ సెక్ మినిట్స్ యు నో దట్ హస్ బీన్ రెస్టోర్డ్ ఇది డెమోక్రసీ దిస్ ఇస్ ద డీసెన్సీ సభ్యత సంప్రదాయం సంస్కృతి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని కొలగొట్టి పడదం దాంట కాకతీయ కళాతోరణాన్ని తీసి పడేస్తా అంటావు కేసీఆర్ అస్తిత్వం ఆనవాళ్ళు ఉండొద్దు అని చెప్పని మాట్లాడతావు వాట్ లాంగ్వేజ్ సార్ అది మనం ఉంటాం పోతాం రేవంత్ రెడ్డి గారు అందరం మహాప్రస్థానం జుబ్లీల్సే అల్టిమేట్ అడ్రస్ ఓ రోజు ముందు ఓ రోజు వెనక కానీ మనం ఏం లెగసీ వదిలిపెట్టిపోతున్నాం అనేది ముఖ్యం కదా 
విదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి పెద్ద పెద్ద మంచి రాజులు ఉన్నారు చెడ్డ తుగ్లక్ గాడు ఉన్నాడు అక్బర్ ఉన్నాడు నువ్వు తుగ్లక్ అవుతావా అక్బర్ అవుతావా అనేది నీ ప్రియారిటీ అది యు మే డూ ఇట్ యు మే గెట్ అవే విత్ ఇట్ బట్ దెన్ హిస్టరీ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ హిట్లర్ ఉన్నాడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఉన్నాడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇవాటి కూడా ప్రేమిస్తారు అరే మంచి చూడ శాంతి దూత అని చెప్పని అంటారు మహాత్మా గాంధీని శాంతి దూత అంటారు హిట్లర్ తిట్టుకుంటాం పొద్దుగా లేదా దొంగర దొంగవాడికి హిట్లర్కి పెడతాం ఇవాడు హిట్లర్ ఏమంత రెడ్డి నువ్వు హిట్లర్ అయితే అనిపించుకుంటావా చరిత్ర హీనుడుగా మారుతావా నువ్వు సొంత ఇంటి వ్యవహారం నువ్వు ఇష్టం ఏమనగా బట్ ఇది ఒక డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్ యు ఆర్ గవర్న్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ దెర్ ఆర్ సెడ్ రూల్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ అన్సెడ్ రూల్స్ ఒక పొజిషన్లో కూర్చున్న తర్వాత సెడ్ రూల్స్ ఉంటాయి అన్సెడ్ రూల్స్ ఉంటాయి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యు హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ద సోషల్ నామ్స్ బ్యాడ్ ప్రెసిడెన్సెస్ పెట్టడానికి వీలు లేదు ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాక అంతే అయితే ఇప్పుడు ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత ఇలాంటివన్నీ నెగటివిటీ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు వెరీ రీసెంట్ గా జరుగుతున్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ చూసుకుంటే మీరు ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అనేవి అందుతున్నాయేమో అని ఒక మాట అన్నారు నిన్న నేమో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వుడ్ బి సీఎం అన్నట్టుగా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా పోట్రై అయింది ఆ తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చింది కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ తో టచ్ లో ఉన్నారు అనే మాట ఇవన్నీ ఏమన్నా ఇంటర్ లింక్డ్ గా ఉన్నాయా ఏమైనా సిగ్నల్స్ కనిపిస్తున్నాయా కాంగ్రెస్ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుందో నేను చెప్తా అమరేందర్ సింగ్ గారు ఎంత పెద్ద లీడర్ అంటే సోనియా గాంధీ గారిని హలో సోనియా అని పిలగలిగేటువంటి యొక్క సాన్నిహిత్యం ఉన్న రాజీవ్ గాంధీని హాయ్ రాజీవ్ అని కంటెంపరీ క్యాప్టెన్ యువ దల్సో క్యాప్టెన్ ఎయిర్పోర్ట్ అంతను ఏం చేసినారు వన్ ఫైన్ డే ఓవర్ నైట్ సార్ ఆ ఉత్తర్జా ఉన్నారు తీసినట్టు పక్క పడేసినారు ఇఫ్ దే గెట్ ఇన్ టు దే ఇఫ్ ద మ్యాటర్ గెట్స్ ఇన్ టు దేర్ బ్రెయిన్ అండ్ టెలీ that this man is detrimental to the interests of the party and ankunte seconds me uda ukhadke pek dete seconds me ukhad dete avasaram ledu inka pani kiraru anku ante na party astitvaniki pramadam lo unnadu ani ankunte maatram aagam ayipothadu revantadi but ivala maatram atle undi ivala oka oka mottam ayana chestunna appointment lanni chudandi oka samyavadam ivaltiki ivala bc kulagarana antunadu tala tokaledu supreme court tirpe em cheppindi Um, what they said is that uh, you have to constitute a special commission to conduct the caste census and then uh, study of the backwardness political culture. Animation to planning commission. If you don't have to worry about it, if you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. There is a legal hmm. sanctity and legal binding on it. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. It's not a comprehension. Comprehension is not deep. It's not a deep comprehension. It's not a deep comprehension. చూపుట సిక్స్ గ్యారంటీస్ అన్నారు ఎస్సి డిక్లరేషన్ బీసి డిక్లరేషన్ ఎస్టి డిక్లరేషన్ మహిళా డిక్లరేషన్ యూత్ డిక్లరేషన్ ఇంకా పిల్లలు గొడ్లను కొట్టినట్టు కొడితే ఎవరు అడగాలో చెప్పరు రూపాన్ పిల్లలను గాతి కొడితే ఎవరు అడగాల వాడు అడుగుతూ నేను తప్ప అంటే మన ఇంటికి పోతే నువ్వే వాళ్ళ వాడు పిల్లల దగ్గరికి పోతేవి వాళ్ళ బుధాలు ఎక్కితేవి ఊరేగితేవి వాళ్ళని బస్సులలో దిప్పితేవి నీకు ఓట్లు వేయమంటే ఓట్లు వేసినాక చాలా పోరా పో అంటుంటే వాళ్ళతో మాట్లాడకపోతే కనీసం రేవంత్ రెడ్డి కూర్చొని did he ever sat with group jio uh, 46 uh, victims did he ever sat with jio 29 victims id dorrikam ga adi dorrikam idi baadithulaku samadhanam cheppe baadhita prabhutva anedi ee mukhyamantre kada akada boy ashok nagar lo kusoni kinda kusoni vaa nu vaalato paatu kuchunao kada mara vaadiyal road meeda kuchunao daanto ennu maatadao nu nu evadi nu nu etlai na mukhyamantre ni kiritam painincha anu nindi iskochi devudu adu vittu naadu illandaru budham meeda esukunta nu aina వాడు బాధలో ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడిన అంటున్నాడు దొర్రికం కేసీఆర్ ను ఫ్యూడల్ అంటే కేసీఆర్ దొర అంటే అసలు దొర్రికం నువ్వు చేస్తుంటే సాలు దొర సెలవు దొర అని కేసీఆర్ అంటే దొర్రికం అంతా నువ్వే ఎలగ పెడుతున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు యూ హ్యావ్ నో టైమ్ టు టాక్ టు ద విక్టమ్స్ యు హ్యావ్ నో రైట్ టు డిమాలిష్ ద హౌసెస్ వితౌట్ గివింగ్ ద నోటీసెస్ హైకోర్టు పిచ్చోడ దిట్టిండు ఆ జస్టిస్ లక్ష్మణ్ ఆతిరి ఎందుకు దిట్టిండు రంగనాథ్ను ఆతిరి ఎందుకు దిట్టిండు ప్రకాష్ రెడ్డిని తిడితే కూడా మీకు బుద్ధి రాకపోతే ఇట్లా అప్పుడు బుల్డోజర్లు పెట్టి కూల్చినావు బుల్డోజర్ రాదు బుల్డోజర్ రాదు అంటే అరే బుల్డోజర్లు పంపకుర్రా మనుషులను పంపి గడపాలను పెట్టి కూల్చుడు గడపాలను పెట్టి కూలుస్తున్నారు నిన్న నాకు అడ్వకేట్ ఫోన్ చేసినాడు హైకోర్టుకి అరే ఆ ఇండ్లను ఇక్కడ గమ్మతుందండి బుల్డోజర్ అంటే బుల్డోజర్ రాదు అంటున్నారు అని చెప్పని మనుషులను పంపి కూలుస్తున్నారు అది వాట్ క్యాన్ బై డెమోక్రసీ యూఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎ డెమన్ సో ఈ తెలంగాణలో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అసలు ఇంకో వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ కాబోతోంది టూ మంత్స్లో ఏం జరగబోతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఏం జరగాలనో అయితే నేను చెప్తాను రేవంత్ రెడ్డి మనసు ఫస్ట్ మారాలి ఆయన మారకపోతే ఆయన దిగాలి గద్దె దిగ
ప్రజలను నేను ఇన్ని చెప్పిన మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ నెగటివిటీస్ అన్ని చెప్పిన మీకు నేను లిస్ట్ ఈ నెగటివ్ మైండ్ సెట్ మంచిది కాదు ఫస్ట్ ఆయన నెగటివ్ మైండ్ సెట్ విడాలా ఆ మైండ్ సెట్ విడకపోతే మాత్రం ప్రజలు ప్రకృతి ప్రకోపం చాలా గొప్పది మనం మనం పెద్ద పెద్దోళ్ళని చూసినాం శిశుపాలుడు వంద తప్పుల వరకు వెయిట్ చేస్తారు ప్రజలు వంద తప్పు అయిపోయినాక చక్రం వచ్చినట్టు ప్రజలు కూడా చక్రం వేస్తారు ప్రకృతి కూడా చక్రం వేస్తుంది రేవంత్ రెడ్డి షుడ్ రియలైజ్ దట్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఈ షుడ్ సెట్ ఇస్ చైర్ రైట్ నా బాధ్యత వివరించాలా లేకపోతే కుర్చీ పోతుంది ఎవరన్నా చేయొచ్చు అది ఎట్లన్నా కావచ్చు ఇంటర్నల్ గా అయినా జరగచ్చు ఏమో నేను ఏమంటారు ఇది ప్రకృతి నేచర్ యు ఆర్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద నేచర్ నువ్వు ఒక్క భాషను చెప్పా మనం ఈఎంఐ పెట్టి కట్టుకో ఇల్లు కట్టుకోవడం ఎంత కష్టమో నాకు ఇరక హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఐ హౌస్ ఐ యామ్ షూర్ లాట్ ఆఫ్ ది జర్నలిస్ట్ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్ అడు ఇల్లు కట్టుకోవడం ఎంత కష్టం చెప్తాడు ఇప్పుడు అప్పు చేస్తాడు సప్పు చేస్తాడు పెండ్లు అంపుస్తాడు మెట్టు ఎలా అమ్ముతాడు అప్పు ఏమో నానా తిప్పలు పడతాడు ఇల్లు కట్టుకుంటాడు వాడికి నోటీస్ ఏవైతేవి కూలగొడితేవి వాడు కోటి కోటి రూపాయలు వాడు వాడి ఇన్కమ్ వాడి వాడు ట్యాక్స్ కట్టి ఇంటి ట్యాక్స్ కట్టే నల్ల బిల్లు కట్టే కరెంటు బిల్లు కట్టే ఏళ్ళ కొద్ది అక్కడనే ఉండే పిల్లల పిల్లలు గుట్టి నువ్వు వస్తున్నావు ఇలా అది దొంగిళ్ళు అంటున్నావు వాడిని దొంగ చేసి పడేసినావు నువ్వు ఎన్క్రోచర్ చేసి పడేసినావు వాడిని ఇల్లు కూలగొడుతుంటే వాడిని బాధ ఏంది ఒక్కడి బాధ తగిలినా రేవంత్ రెడ్డి కూర్చిపోతుంది అది పెట్టుకొని ఒక ఇంటి తల్లి బాధ ఒక తండ్రి బాధ ఒక తల్లి బాధ ఇల్లు ఇల్లు కూలి పెరగాలంటే రేవంత్ రెడ్డి కూర్చిపోతుంది గ్యారంటీ ఆయన కూర్చే పోతుంది వాళ్ళ జీవితాలు పోయినాయి రేవంత్ రెడ్డికి ఇంత ఈ కుర్చీ కన్నా పెద్ద కుర్చీ కొనుక్కోగలుగుతాడు అన్ని పైసలు ఉన్నాయి వేల కోట్లు ఉన్నాయి అందరూ వేల కోట్లు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద కుర్చీలు ఇప్పటికే పెద్ద కుర్చీలే కూర్చుంటాడు ఇంట్లో పెద్ద కుర్చీలు దొరుకుతాయి పేదోడు ఇల్లు ఎక్కడ రావాలా సీఎం కుర్చీ పోతే ఇంట్లో పెద్ద కుర్చీలే కూర్చుంటాం మరి పేదోడు ఇల్లు ఎక్కడి నుంచి రావాలా వాడు ఎట్లా కట్టుకోవాలి పో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఉన్నా అంటున్నావు ఇన్నటి దాకా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అది కాంక్రీట్ వేయలేదు ఇసుక తేటి కట్టి నువ్వు పరిజ్ఞాన ఇల్లు అని చెప్పానంటే మరి అదే ఇంట్లో పోని కేసీఆర్ కట్టిన ఇంట్లోకే బొమ్మను నువ్వు అంటున్నావు కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు మూడు కోట్ల ఇళ్లకు నువ్వు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఐదు పా ఐదు ఆరు లక్షలు ఇల్లు ఇచ్చి అలా పోంటున్నావు పంతువ అయిందే డిక్టేటర్ రాను ఏమన్నా నోటీస్ ఇవ్వ రాహుల్ గాంధీ పట్టుకొచ్చిన చట్టం రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం రాహుల్ గాంధీది విడిట్ సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఫోర్టీన్ నుంచి తొమ్మిదేళ్ళు పని చేస్తే అందులో మొత్తం ఇవే మొత్తుకున్నాం మేము భూసేకరణ చట్టం చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి మల్లన్న సాగర్ చేయాలి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులు చేయాలి పాలమూర్లు చేయాలి ఇక్కడ దళితులకు రకరకాల వర్గాలకు అందులో న్యాయం ఉందా చట్టం అమలు చేయాలని చెప్పని కొట్లాడిన పార్టీ అధికారంకి వస్తే నేను అసలు చట్టం ఏ ముట్టుకోవాలంటే ఎందుకని వాటన్నిటినీ ఫాలో అవ్వట్లేదు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అందుకే అన్నా కదా ఆయన కాంప్రహెన్షన్ అన్న లేకపోతే కాంప్రహెన్షన్ అందరికి ఉండాలని లేదమ్మా నీ కాంప్రహెన్షన్ లేకపోతే కమిట్మెంట్ అని ఉండాలా అయితే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ వాస్తవానికి ఒక మంచి రోలర్కు కాంప్రహెన్షన్ ఉండాలా కమిట్మెంట్ ఉండాలా ఈ రెండు ఉంటే జోడు గుర్రాలు లెక్క మంచిగా పోతుంది ఇది లేకపోయినా ఇదని ఉండాలా ట్రూ ఇది కాంప్రహెన్షన్ లేకపోయినా ఇదని ఉండాలా కానీ ఆయనకు ఎక్కడో మీరు చెప్పండి అమ్మా నోటీస్ చేయకుండా ఇంట్లో కూడా కొడితే రైటా నువ్వు ఇవాళ వచ్చి పైనుంచి ఊడిపడ్డట్టు నువ్వు పెద్ద మనగాని పైనుంచి ఊడిపడ్డట్టు అని వచ్చి నువ్వు రివర్ బెడ్లు ఉంటున్నావు అని అన్నావు మరి మీరు జుబ్లీ సిల్ ఏంది నేను ఇది ఆఫీస్ ఏంది పార్లమెంట్ ఆఫీస్ ఏంది ఎవరిది అది ఏంది కథ ఏంది కాగితాలు బయటపెడతారా సో ప్రజలు ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారా ఐఎమ్ షూర్ దే విల్ రిమెంబర్ సి ఇప్పుడు వాళ్ళకు ప్రజలకు కూడా ఎట్లుంటుంది వాస్తవానికి నమ్మినరు నమ్మినరు ఒక పాజిటివ్ ఒక పదేళ్ళు కేసీఆర్ గారు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఒక ఛాన్స్ కాంగ్రెస్కి ఇద్దామని ఇచ్చింది అదే రేవంత్ రెడ్డి మొహన్ చూసి గుద్దిన అని నేను అనుకోవట్లే రేవంత్ రెడ్డి మొహన్ చూసి ఆయన హీరో లెక్క ఉండడం చూసి ఆయన చూసి ఏమో ఓట్లు గుద్దలే దే వాంటెడ్ చేంజ్ అండ్ దానికి తోడుగా క్యాంపెయిన్ పవర్ఫుల్ క్యాంపెయిన్ నడిపించినారు నెగిటివ్ క్యాంపెయిన్ పీపుల్ ఫ్రెండ్ సార్క్ పదేండ్ ఇచ్చినాం కదా మేము కూడా ఆపర్చునిటీ ఇస్తామని ఇచ్చినాం ఇచ్చిన వానికి ఇప్పుడు అన్నం పెట్టిన చేతి సున్నం పెట్టినట్టు రేవంత్ రెడ్డి చే సున్నం పెడతాం ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ధైర్యం ఉంటే నేను నిజంగా చెప్తున్నామా క్యాన్ ఈ గో టు ఎనీ విలేజ్ ఏ కళ్యాణికైనా ఏ రైతు కళ్ళం కళ్ళంకైనా ఏ రైతు పొలం కన్నా సెక్యూరిటీ లేకుండా పోయి దెబ్బలు తినకుండా రమ్మని చెప్పండి ఇఫ్ హీ గట్స్ ఇఫ్ హెస్ గట్స్ ఒక్కడే పోవాలి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఫ్యాన్
కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా పట్టుకొని దిమ్మలు పట్టుకొని తిరిగినోళ్ళు ఉన్న రూళ్ళల్లో అన్న ఇప్పుడు ఇంకొక నాలుగేళ్లు పడుతుంది మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ రావడానికి సరికొత్తగా మళ్ళీ మేనిఫెస్టోలో ఇంకో హామీలో ఇంకో హామీలో వస్తాయి అప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటారా ఈ పదకొండు నెలల పాటు ఏం జరిగింది ఏం జరగలేదు అనేది మా పీపుల్స్ మెమరీ షార్ట్ పీపుల్స్ మెమరీ షార్ట్ అట్లనే ప్రతిపక్ష పార్టీగా రోజు చెత్త వేస్తున్నాడు వీడు తప్పు చేస్తున్నాడు రా వీడు దుమ్ము వీడు తప్పు చేయగా తీసుకొచ్చి అక్కడ వేయాలా తప్పు చేస్తుందని చెప్పాలా ఎన్నడో ఒకనాడు ఐదేళ్లకు ఒకనాడు అది ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది దాని యొక్క ఫలం బయటపడుతుంది ప్రజలు మర్చిపోతారు అనుకుంటే మూర్ఖత్వం ప్రజలు అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ప్రతి చర్యను గుర్తుపెట్టుకుంటారు they may not talk because their priority today to talk is not their priority but tomorrow they'll talk they'll express in the form of note lekapothe inta pedda ettuna i mean phalithal tarmaru ee mana rashtram lo ani kaadu mattam desham narendra modi apki bar 400 bar ante eda padadu enduku padadu there is some some nature that works and revanth reddy should realize that god give him a great opportunity please use that opportunity to get a name for yourselves get a name for the party and get a name for telangana state but not to destroy the image for the party to yourselves and to the people prajala jeevithalu chidram jayaku yes sir thank you so much malli manam developments gurinchi malla maatladukundam thank you so much anna thank you